வணக்கம் பிள்ளைகள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேச்சுக்கான தியரி யூனிட் த்ரீ கூர்ப்பு மங்கிகளின் பல்வகமையும் இதான் டாபிக் இதில் லாஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணி புவியில் உயிரின் தோற்றம் இந்த பூமியில் உயிரி தோன்றுவதற்கு முன்னர் இந்த பூமி எவ்வாறு இருந்துச்சு புவியின் நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு முதல் வளிமண்டலம் எப்படி இருந்துச்சு என்னென்ன வாயுக்களை கொன்று இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த வளிமண்டலத்தில் என்னென்ன மாற்றம் நடந்துச்சு அந்த மாற்றத்தின் விளைவாக தான் மூல முதற்களம் ப்ரொட்டோசெல் தோன்றுச்சுன்றதை பார்த்து அப்போ அதில் நாங்கள் ஒவ்வொன்றா தனி 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 தனியாக பார்த்தது மூல முதற்களம் உருவானதை எப்படி ஃபஸ்ட்டாக உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து மூல முதற்களம் தோற்றம் பெற்றது எப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மூல முதற்களம் திரும்ப என்ன செய்ய போகுது கூர்ப்படையுது மூல முதற்களம் கூர்ப்படை கூர்ப்படைஞ்சு அதுல இருந்து ஒளித்தொகுப்பு கூறிய அங்கிகள் தோன்றுச்சு ரைட் ஒளித்தொகுப்பு கூறிய அங்கிகள் தோன்றுச்சு அடுத்தது முதல் அதுல இருந்து முதல் யூக்ரியோட்டா தோன்றுச்சு ரைட் இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்தோம் முதல் யூக்ரியோட்டா தோன்றுனது வரைக்கும் நாங்க பார்த்தோம் இன்னைக்கு நாங்க யூக்ரியோட்டாக்கள் எவ்வாறு பல்வகமை அடைந்தது சரியா யூக்ரியோட்டாக்கள்ல பல்வகமை எப்படி இடம்பெற்றது அது தொடர்பா நாங்க பாக்குறது சரிதானே யூக்ரியோட்டாக்கள்ல பல்வகமை ஆக்கம் அப்ப இந்த யூக்ரியோட்டாக்கள்ல பல்வகமை ஆக்கம் சரியா எப்ப நடக்குதுன்னா யூக்ரியோட்டாக்கள் பெரு அதிக எண்ணிக்கையிலான இனங்களை தோற்றுவிக்குது ரைட் அப்ப தற்காலத்துக்குரிய பெரும்பாலான விலங்கு கணங்கள் இப்ப இருக்கிற விலங்கு கணங்கள் எப்ப தோன்றுச்சு ஆரம்ப பெலியோ சோய்க்கு யுகத்தில் தோன்றின இந்த யுகம்ன்றது உங்களுக்கு புது சொல்லா இருக்கும் ஏன்னா அதுனால நாங்க அதை கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திட்டு இங்க வருவோம் சரியா அப்ப கூர்ப்பின் இப்படி ஒரு டாபிக் ஒண்ணு இருக்கு இது நாங்க படிப்போம் நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் ஒண்ணு படுத்துறேன் கூர்ப்பின் புவி சரிதவியலுக்குரிய கல்பங்களும் யுகங்களும் இப்ப கல்பம்ன்றது பெருசு பெருசுனா வருடம் மாதிரி யுகம்ன்றது வருடத்துல உள்ள மாதங்கள் மாதிரி சரியா மிக மிக நீண்ட காலத்துக்கு முன்னுக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் தானேனா அதை நாங்க படிக்கணும்னா அதை கொஞ்சம் பிரிச்சு வைக்கணும் ஆக முன்னாடி நடந்தது அடுத்து நடந்தது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது அப்படி பார்க்கணும் ஏன்னா அப்படி பார்க்கறதுக்காக தான் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க இப்ப நாங்க ஜனவரி பிப்ரவரின்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோமே அது மாதிரி இங்கேயும் பிரிச்சிருக்காங்க அந்த கல்பங்கள் தான் இப்ப பெருசு வருடங்கள் போன்று பெரிய 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 சரி சரியா அப்ப கல்பங்கள் என்ன என்னென்ன கல்பங்கள் இருக்குன்னா ஹேடியன்ட்டு ஒரு கல்பம் இருக்கு ஆஹ் அதே மாதிரி ஆக்கியன்ட்டு ஒரு கல்பம் புரோட்ரோசோய்க்குன்ட்டு ஒரு கல்பம் பெனரோசோய்க்குன்ட்டு ஒரு கல்பம் கல்பங்கள் மொத்தம் நாலு கல்பங்கள் நால நீங்க பெயரிட தெரிஞ்சிருக்கணும் உற்பின் புவி சரிதவியலுக்குரிய கல்பங்கள் நான்கை பெயரிடுக அப்படின்னா ஹேடியன் ஆக்கியன் புரோட்ரோசோய்க் பெனரோசோய்க் சரிதானே அடுத்தது யுகங்கள் அப்படின்னா இந்த கல்பங்கள் மிக பெருசு தானே வருடங்கள் பெருசுனால மாதங்கள் இருக்குன்னா மாதங்கள் அதை நாங்க பிரிச்சு வைக்கிறோம் இப்ப பெனரோசோய்க் கல்பம் இருக்கு தானே பெனரோசோய் கல்பம் வந்து பெனரோசோய் கல்பத்துல நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு பெனரோசோய் கல்பத்துல இப்ப நாங்க இருக்கிறது பெண்ட்ரோசோய் கல்பத்துல சரியா பெண்ட்ரோசோய் கல்பத்துல நிறைய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அந்த மாற்றங்கள் தொடர்பா தெளிவா கற்றுக்கொள்வதற்காக பெண்ட்ரோசோய் கல்பத்தை மூன்று யுகங்களாக பிரிக்கிறாங்க பெலியோசோய் யுகம் மீசோசோய் யுகம் சீனோசோய் யுகம் பெலியோசோய் மீசோசோய் சீனோசோய் அப்படின்ட்டு மூன்று யுகங்களாக பிரிக்கிறாங்க சரிதானே இப்ப இதுல பலியோசோய்க் ரொம்ப பழசு மீசோசோய்க் சரியா பலியோசோய்க் பழசுனா அதுக்கு அடுத்தது சீனோசோய்க் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது அப்ப கேட்டால் தற்காலத்துல நாங்க என்ன கல்பத்துல இருக்கோம்னா நாங்க இருக்கிற கல்பம் வந்து பெனரோசோய்க் சரியா தற்காலத்துல நாங்க இருக்கிற யுகம் என்னன்னா சீனோசோய்க் அப்ப இந்த மீசோசோய்க்கு வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ளது மீசோ மீசோனா இடை தானே அர்த்தம் மீசோ 
டேம் மீசோ டேம் மீசோக்லியா மீசோ ஆ மீசோனா இடையில பெலியோசோயிக் மீசோசோயிக் சீனோசோயிக் அப்ப மீசோ டேம்னா இடை தோட்படை இப்ப ரெண்டுக்கும் இடையில மாதிரி பெலியோசோய்க்கும் சீனோசோய்க்கும் இடையில தான் அந்த மீசோசோய்க்கு இருக்கு இப்ப இது தொடர்பான அறிவு கொஞ்சம் எங்களுக்கு தேவை அந்த ஈகுரியோட்டாக்கள்ல பல்வகமையாக்கம் பார்க்க ஏன்னா ஈகுரியோட்டாக்கள்ல பல்வமே பல்வகமையாக்கம் பத்தி பேசும்போது அந்த தற்கால சரியா பெரும்பாலான விலங்கு கணங்கள் எப்ப தோன்றுச்சுன்னா ஆரம்ப பெலியோ சோய்க்கு யுகத்துல தான் தோன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்ப பெலியோ சோய்க்கு யுகத்துல இந்த தற்கால விலங்கு கணங்கள் பெரும்பாலும் தோன்றுறது எங்க ஆரம்ப பெலியோ சோய்க்கு யுகத்துல அப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே பழைய சோய் யுகம்னா என்னன்ட்டு ஆஹ் அதே மாதிரி அதே மாதிரி பொரிஃபெரா நைடீரியா மொலஸ்கா அந்த விலங்கு கணங்கள் எப்ப தோன்றுச்சுன்னா பிந்திய புரோட்ரோசோய் கல்பத்துல பிந்திய புரோட்ரோசோய் கல்பத்துல இந்த கல்பத்திலேயே இந்த கல்பத்திலே தோன்றியாச்சு இந்த கல்பத்துல அப்ப மூன்றாவது கல்பத்துல மூன்றாவது கல்பத்துல யார் யார் தோன்றிட்டா பொரிஃபெராக்கள் பொரிஃபெரான்றது ஒரு ஒரு அங்கி கூட்டம் கூர்ப்புல ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிற அங்கி கூட்டம் சரியா கடற்பஞ்சு அதுக்கு உதாரணம் வந்து கடற்பஞ்சு கடற்பஞ்சை பத்தி நாங்க பெருசா படிக்க மாட்டோம் நாங்க நிடாரியால இருந்து தான் படிச்சுட்டு போவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்டா நிடாரியாவுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருக்கிறது அவர் தான் பொரிஃபெராக்கள் அதுக்குதான் உதாரணம் கடற்பஞ்சு அடுத்து நைடேரியன்கள் நைடேரியன்களும் அவற்றின் உறவினர்களும்னா கடல் அணிமணிகள் ஜெலி ஃபிஷ் போன்றது தான் கடல் அணிமணிகள் மொலஸ்காக்கு அப்ப இது மூன்றும் இது அப்ப பொரிஃபெரா சரியா பொரிஃபெராவும் நிடாரியாவும் அதே மாதிரி மொலஸ்காவும் மொலஸ்கா இது மூன்று அங்கி கூட்டங்களும் இந்த மூன்று கணங்களும் எப்ப தோன்றுச்சுன்னா பிந்திய பிந்திய புரோட்ரோசோய் கல்பத்துல புரோட்ரோசோய் கல்பத்தின் இறுதியில தோன்றுச்சு அப்ப நான் ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பாருங்க ரீகுரோட்டாக்கள் பல்லுகமையில தற்காலத்துக்குரிய தற்காலத்துக்குரிய பெரும்பாலான விலங்கு கணங்கள் ஆரம்ப பெலியோ சோய் யுகத்துல இப்ப பெலியோ சோய் யுகம் ஸ்டார்டிங்ல தோன்றுச்சு பொரிஃபெரா பொரிஃபெராக்கு உதாரணம் வந்து கடற்பஞ்சிகள் நைடேரியன்கள் நைடேரியன்ல கடல் அணிமணிகளும் அவற்றின் உறவினர்களும் மொலஸ்காக்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல விலங்கு கணங்கள் பிந்திய புரோட்ரோசோய் கல்பத்துல தோன்றியிருக்கு சித்தானே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எம்சிக்யூ சான்ஸ் இருக்கு அப்ப சரியா அப்ப நைடேரியன்கள் பிந்திய புரோட்ரோசோய் கல்பத்தில் தோன்றிய அங்கி கூட்டங்களாகும் ஏன்னா சரி அப்ப இது ஒரு டேபிள் ஒண்ணு போட்ட டேபிள் உங்களுக்கு படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரியா உங்களோட ரிசோர்ஸ் புக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பந்தி 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 பந்தியா இருக்கும் சரி அதுல இருந்து ஷோர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டிருக்கப்ப ஷோர்ட் பண்ணினா கருத்து பிழை இல்லாம போடப்பட்டிருக்கு அப்ப எழுநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்ன நடந்துச்சு எழுநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு அப்ப ஈகுரியோட்டாக்கள் கூர்படைஞ்சாச்சு ஈகுரியோட்டாக்கள் கூர்படைஞ்சு ஈகுரியோட்டா முதல் ஈகுரியோட்டா காலம் வந்தது ஒன்னு தசம் எட்டு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு அதே மாதிரி மிக பழமையான ப்ரொட்டிஸ்டாக்கள் உயிர் சுவடு எத்தனை வருஷத்துக்கு பழமையானது ஒன்னு தசம் ரெண்டு பில்லியன் வருஷத்துக்கு பழமையானது இந்த ஈகுரியோட்டா கலங்கள்ல இருந்து தான் ஏன்னா பெரும்பாலான விலங்கு கணங்கள் தோன்றுதுன்னு சொல்றாங்க பெரும்பாலான விலங்கு கணங்கள் தோன்றுது இந்த விலங்கு கணங்கள் எப்ப எப்பெல்லாம் தோன்றுச்சு இந்த விலங்கு கணங்கள் தொடர்பாக வரலாறு எப்படியான வரலாறு இருக்கு இந்த விலங்கு கணங்கள் தொடர்பான ஆதாரங்கள் எப்படி இருக்கு இதான் பார்க்க போறோம் அப்ப எழுநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு தான் கடற்பஞ்சுகள் கூர்படைஞ்சிருக்கு அந்த கடற்பஞ்சுன்னு சொன்னா நாங்க பொரிஃபெரா பொரிஃபெரான்னு சொன்னது அந்த பொரிஃபெரா கூர்படைஞ்சு எத்தனை வருஷம் இப்போதைக்கு எழுநூறு மில்லியன் வருஷம் எப்படி அதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆஹ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா டிஎன்ஏ பகுப்பாய்வுகளின் படி சரியா ஆஹ் டிஎன்ஏ பகுப்பாய்வுகளின் படி தான் பொரிஃபெராட வயச அவங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க சரிதானே 
ரைட் அடுத்து அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஆதி காலத்திலேருந்து முன்னோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பெங்களை நோக்கி இப்போ சீனோ சோய்க்கு யுகத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா ஆ தொங்கலில் இருந்து இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நோப்புமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு வந்து அப்படி அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற காலத்தை நிகழ்காலத்தை நோக்கி இறந்த காலத்திலேருந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷம் இந்த அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு தான் சரியா அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னு முன்னர் தான் ஆத்ரோபோடாக்கள் கோடேட்டாக்கள் ஏனைய விலங்கு கணங்களில் மூதாதைகள் தோற்றம் பெற்றுச்சு ஆத்ரோபோடா கோடேட்டா ஏனைய விலங்கு கணங்களில் மூதாதைகள்ட தோற்றம் நடந்து அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷம் அப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஏன்னா இப்போ இந்த சைடில் எழுதிக்கிட்டே போனால் சரி நாலு தசம் ஆறு மில்லியன் வருஷம் மூன்று தசம் அஞ்சு பில்லியன் வருஷம் ரெண்டு தசம் ஏழு பில்லியன் வருஷம் அடுத்து ஒன்று தசம் எட்டு அடுத்து ஒன்று தசம் ரெண்டு அடுத்தது எழுநூறு கடற்பஞ்சுகளில் கூர்ப்பு அடுத்து அறுநூத்தி எழுபது அறுநூத்தி எழுபது ஆத்ரோபோடா கோடேட்டா ஏனைய விலங்கு கணங்களில் மூதாதைகளில் தோற்றம் இப்போ இதெல்லாம் தோன்றின பிறகு புவியில் முதல் உணவு சங்கிலிகள் ஃபுட் செயின் தோன்றுது பாருங்க இப்போ ஏன் உணவு சங்கிலி தோன்றும்னா நிறைய அங்கிகள் இருந்தால் தானே ஒரு அங்கி இன்னொரு அங்கியை சாப்பிடணும் அடுத்த அங்கி அடுத்த அங்கியை சாப்பிடணும் இப்படி 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 தானேண்ணா ஆ ஒரு அங்கி இன்னொரு அங்கியை உணவாக உட்கொள்ளும் அடுத்த அங்கி அடுத்த அங்கியை உணவாக உட்கொள்ளும் அப்படி இப்படி இப்படி போனால் தானே அதுதானே உணவு சங்கிலி அப்போ இனப்பல்வகமே கூடிடுச்சு ஆ இனப்பல்வமையும் அதே மாதிரி விலங்கு கணங்களுடைய எண்ணிக்கையும் என்ன செஞ்சாச்சு கூடியாச்சு ஸோ புவியில் முதல் உணவு சங்கிலிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்குது எங்க அந்த முதல்ல உணவு சங்கிலி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா அல்காக்கல்ல இருந்தும் சரியா அல்காக்கல்லையும் தாவரங்கள்லையும் விலங்குகள் நுகரிகளாக தங்கி இருக்க ஆரம்பிக்குது அப்ப இந்த டைம்ல தாவரங்களும் அல்காக்களும் தோன்றியாச்சு பாத்தீங்கதானே தாவரங்களும் அல்காக்களும் தோன்றியாச்சு அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு ஏ உணவு சங்கிலி தோன்றணும்னா கண்டிப்பா உற்பத்தியாளர் ஒண்ணு இருக்கணுமே இந்த உற்பத்தியாளர் ஒளித்தோப்பு செய்யக்கூடிய அங்கி ஒரு ஆள் இருக்கணும் அந்த ஒளித்தோப்பு செய்யக்கூடிய அங்கி தான் அந்த அல்கா தாவரங்கள் அப்ப விலங்குகள் அல்காக்கள்லையும் தாவரங்கள்லையும் தங்கி இருக்குது எதுக்காக நுகரிகளாக தங்கி இருக்குது அப்ப அல்காக்கள்லையும் தாவரங்கள்லையும் விலங்குகள் நுகரிகளாக தங்கி இருக்க ஆரம்பிச்சதால தான் புவியில முதல் உணவு சங்கிலி தோன்றுது முதல் உணவு சங்கிலி தோன்றுது அதோட இன்னும் நிறைய விலங்கு கூட்டங்கள் வருது அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் உணவு சங்கிலிட சிக்கலான ஒரு வடிவம் தானே உணவு வலை இப்ப நிறைய அங்கி கூட்டங்கள் வருது நிறைய அங்கி கூட்டங்கள் வேற 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 ஏன்னா ஆஹ் தாவரங்கள்லையும் அல்லது அல்காக்கள்லையும் வேறு விலங்குகள்லையும் தங்கி இருக்கு ஒரே விலங்குல தங்கி இல்லாம வெவ்வேறு விலங்குகள்ல வெவ்வேறு தாவரங்கள்ல தங்கி இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் உணவு சங்கிலி என்னவாக மாறும் உணவு வலையாக மாறும் உணவு சங்கிலி உணவு வலையாக மாறும் அப்ப அத்துடன் பல விலங்கு கூட்டங்கள்ட வரவினை தொடர்ந்து தொழிற்பாட்டுக்குரிய உணவு வலைகள் தோன்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு சரியா ரைட் அடுத்த ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பாப்போம் ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு அப்பதான் இந்த எல்லாம் தரைக்கு வராங்க இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் நீர்ல தான் இருந்தாங்க நீர் சூழல் தொகுதியில இப்ப இவங்க எல்லாம் தரையை நோக்கி வராங்க பங்கசுக்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் ஆகியவற்றின் தரைக்குரிய குடியேற்றம் தரைக்கு வரார் எல்லாரும் சரியா அப்ப தாவரங்களின் தரை மீதான குடியேற்றத்தை தொடர்ந்து நீர் கணிவிப்புகள் போன்றவற்றின் கொண்டு செல்லலுக்கு எல்லாம் தரைக்கு வந்தாச்சுன்னா தரைக்கு வந்தாச்சு தாவரங்கள் எங்க இருந்தாங்க நீர்ல இருந்தாங்க அப்ப நீர்ல இருக்கும் போது நீர் கணிவிப்பு எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல தேவையில்ல ஏன்னா கொண்டு செல்ல தேவையில்ல இப்ப கொண்டு செல்ல தேவையில்ல இவ்வளவு நாள் அங்க இருந்தாங்க இப்ப ஆள் தரைக்கு வர போறாரு தரைக்கு வரும் போது நீர் கணிவிப்புகள் எல்லாம் கொண்டு செல்லணும் கொண்டு செல்றதுக்கு களநிலைய தொகுதி அவர் விருத்தி செய்யணும் நீர்ல இருந்தனால நீரிழப்பு நடந்திருக்கா இப்ப தரையை நோக்கி வர்றார் நீரிழப்பு நடக்கும் தாவரங்கள்ல சோ நீரிழப்பை தடுக்கிறதுக்காக நீர் உட்புக விடாத மெழுகுத்தன்மையான புறத்தோலை கொண்டு இருக்கணும் புறத்தோல் தாவரங்களுக்கு உடலுக்கு வெளியில இருக்கிறது புறத்தோல் தானே இந்த புறத்தோல் என்ன செய்யும் தாவரங்கள் வந்து நீர் இழக்கப்படுதலே தடை செய்யும் ஏன்னா அப்ப தரையில இருந்து நீர்ல இருந்து எல்லாம் தரைக்கு வந்த பிறகு நீர் காப்புக்கு இசைவாக்கம் இசைவாக்கம் அடையணும் நீரை காத்து கொள்வதற்காக 
நீரை காத்து கொள்வதற்காக அதே மாதிரி நீரை கொண்டு செல்வதற்காக நீரை கொண்டு செல்வதற்காக கலநிலைய தொகுதியையும் சரியா நீரை நீர் இழப்பை தடுக்கிறதுக்காக மெழுகுத்தன்மையான புறத்தோல் அந்த மெழுகு என்ன தெரியுமா இருக்கும் கியூட்டின்ற ஒரு மெழுகு இருக்கு கியூட்டின் கியூட்டின்கிற மெழுகு தான் இருக்கும் பாங்க ரைட் இப்ப தரைக்கு வந்தாச்சு அப்ப பங்கசு தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாம் தரைக்கு வந்த பிறகுதான் தாவரங்கள்ல வாரான மாற்றங்கள் நடக்குது என்ன ரெண்டு மாற்றம் கலநிலைய தொகுதி விருத்தி சரியா புறத்தோல்ட விருத்தி நடக்குது அடுத்தது முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னூ முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னு முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா பெரிய மரங்கள் உருவாகும் பெரிய மரங்கள்ட உருவாக்கத்துடன் வேர்கள் தண்டுகள் இலைகள் என்ற பகுதிகளை கொண்டவையாக தாவரங்கள் வியத்தமடைந்து பல்வா பல்வகைமையாக்கமடைந்து வருது வருதான் இப்ப முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் வருஷத்துல இருந்து பல்வகைமையாக்கமடைஞ்சு வருது சரியா இப்ப பெரிய மரங்கள் உருவாக்கப்பட்டாச்சு பெரிய மரங்கள் உருவாக்கப்பட்டால் அத நிலத்துல தாண்டுறதுக்கு வேர்கள் நல்லா விருத்தி அடையணும் சரியா தண்டுகள் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் மரம் வலிமையா அஹ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் மரம் தாங்கப்படும் அதே மாதிரி இலைகள் இருந்தாதான் ஒளித்தோபு நடக்கும் அப்ப பெரிய மரங்கள் உருவாகி தாவரங்களுக்கு வேர் தண்டு இலையின்ட்டு தாவரங்கள் வியத்தமடைந்து வியத்தமடைந்து இப்ப வரைக்கும் பல்வகைமையாக்கம் அடைஞ்சு வருது தானே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆஹ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆக்களுக்கு அல்லது பழைய ரிசோர்ஸ் புக்ல இது முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் கொடுத்து இல்ல நாற்பது மில்லியன் கொடுத்துருக்காங்க அது பீல அது அவங்க போட்டு நானூறு மில்லியன் தான் நாற்பது ஆயிரம் இருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்கள் நீங்க முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தாவரங்களும் அடுத்து நடக்கிறது என்ன இப்ப பெரிய மரங்கள் உருவாகுது வேர் தண்டு இலை என்ற பகுதிகளை கொண்டவையாக தாவரங்கள் வியத்தமடைந்து பல்வகைமையாக அடைந்து வருது அடுத்து தாவரங்களும் பங்கசுகளும் ஒன்றொன்று இடைத்தாக்கம் அடைந்தவாறு தடையில் ஒன்றாக கூடிய தாவரங்களும் பங்கசுகளும் ஒன்றாக இடைத்தாக்கம் அடைந்ததுனா இந்த ஒன்றிய வாழ்வுன்ட்டுலாம் தொடர்பு இருக்கு சரியா ஒன்றிய வாழ்வுன்ட்டுலாம் தொடர்பு இருக்கு ஆஹ் அப்ப தாவரங்களுக்கும் பங்கசுகளுக்கும் ஒரு நெருங்கிய ஒரு சூழலியல் தொடர்பு ஒண்ணு ஏற்படுத்தப்பட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக தரையில குடியேறாங்க அதே மாதிரி விலங்குகள்ல விலங்குகள்ல தரையை அடைந்த முதலாவது விலங்கு கூட்டம் எதுனா ஆத்ரோபோடாக்கள் ஆத்ரோபோடா தான் ஃபர்ஸ்டா தரையை அடைஞ்சு அதுதானே ஆத்ரோபோடாக்கள் தான் தரையை அடைஞ்சு ஆத்ரபொட்டுக்கள் ஆத்ரபோடா இல்லா யார் யாருன்னா பூச்சிகளும் சிலந்திகள் அப்ப இந்த சிலந்தி எல்லாம் மிக பழமையான ஆள் அப்ப ஆத்ரோபோடாக்கள் தரையில குடி பெயர்ந்தாச்சு அப்ப தரையில் குடி பெயர்ந்த முதல் விலங்கு கூட்டத்தை பெயரிடுங்க ஆத்ரோபோடாக்கள் அல்லது ஆத்ரோபொட்டுக்கள் அப்ப முன்னூத்தி எண்பதுல இருந்து நாங்க அடுத்து முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சுக்கு வரோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ என்ன தோன்றுது நாட்பாத மொழிகள் நான்கு கால் கொண்ட விலங்குகள் தோன்றுது முற்காலத்திய நாட்பாத மொழிகள் தோன்றுது டெட்ராபோடாஸ் நாலு கால் கொண்ட விலங்குகள் சரியா இந்த நாலு கால் கொண்ட விலங்குகள் எப்படி கூறப்படைஞ்சுன்னா சோனை கொண்ட செட்டைகளுடைய மீன்கள் இருந்து கூறப்படைஞ்சிருக்கு சோனை கொண்ட செட்டைகளுடைய மீன் அப்படி ஒரு மீன் சரியா செட்டைகள் சோனை கொண்ட செட்டைகள் உள்ள மீன் அப்படி ஒரு மீன் அந்த மீன்ல இருந்தா அந்த மீன்கள்ட செட்டைகள் தான் முள்ளந்தண்டுலிகள்ல கால்களாக மாறிருக்கு அவயவங்களாக காலாவும் கையாவும் சரியா அவயவங்களாக அப்படின்னா அது சரியா சொல்றேன் முன்னவயமாகவும் பின்னவயமாகவும் மாறிருக்கும் எது செட்டைகள் செட்டைகள் ரைட் அடுத்து ஆறு தொடக்கம் ஏழு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா மனித தோன்றல் வழிகளின் விரிகை மனித தோன்றல் வழிகள் அப்ப அந்த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஹோமோ ரெக்டஸ் ஹோமோ நியந்தாலன்சிஸ் என்ன அதே மாதிரி ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இப்ப நாங்க சேப்பியன்ஸ் தானே இப்படி எல்லாம் கூர்படைஞ்சு கூர்படைஞ்சு தான் இப்ப ஹோமோ சேப்பியன் சேப்பியன்ஸா நாங்க இருக்கோம் இதெல்லாம் எங்க இருந்து உருவானுச்சுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம்ல பிரைமேட் ஆக்கள்ல பிரைமேட் ஆக்கள் உதாரணம் கேட்டா அந்த சிம்பன்சி 
ஒரங்குட்டான் குரில்லா பெருகுதனை குரங்கு வகைகள் அங்க இருந்துதான் மனித தோன்றல் வழிகளின் விரிகை ஆரம்பமாகுதுன்னு சொல்றாங்க இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நடந்துச்சா ஆறு தொடக்கம் ஏழு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு சரியா ஓகே அடுத்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நடந்தது மனித இனத்தின் தோற்றம் மனித இனம் ஒன்று தோன்றி ஆயிடுச்சு தோன்றி ஆயிடுச்சு தோன்றிடுச்சு இப்ப பிரைமேட் ஆக்கல்ல இருந்து மனித தோன்றல் வழிகள் விரிகைனா விரிகைன்றது நான் பிறகு சொல்றேன் சரியா இசைவு விரிகைன்ற ஒன்று படிப்போம் அந்த டைம்ல நான் சொல்றேன் அப்ப பிரைமேட் ஆக்கல்ல இருந்து தான் மனித தோன்றல் வழிகள் கூறப்படைஞ்சிருக்கு அப்ப நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் வருடத்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் வருடத்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில மனித இனத்தின் தோற்றம் இடம்பெற்றது சரியா அப்ப இந்த டேபிள் கொஞ்சம் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சின்ன சமரை ஒண்ணு பார்த்தால் ஃபஸ்டா யூக்ரியோட்டாக்கள்ட பல்லுகமைய பத்தி பேசிக்கணும் யூக்ரியோட்டாக்கள்ட பல்லுகமையில எழுநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு எழுநூறு சரியா பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ என்ன நடந்துச்சு கடற்பஞ்சுகள் தோற்றம் பெற்றுச்சு இத்தனை கடற்பஞ்சு கடற்பஞ்சுகிட்ட தோற்றம் எழுநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு சரி ஆத்ரோபோடா கோடேட்டாக்கள் ஏனைய விலங்கு கணங்கள்லாம் அறுநூத்தி எழுவது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு சரியா அறுநூத்தி எழுவது பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ பில்லியன் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ யார் யாரு ஆத்ரோபோடா கோடேட்டா ஆஹ் அந்த ஆத்ரோபோடா கோடேட்டாக்கள் ஏனைய விலங்கு கணங்கள்ட மூதாத வந்து அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு பூமியில தோன்றுச்சு அடுத்து ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா சரி ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு ஏற்பட்ட கால பகுதியில ஃபங்கஸ் ஆஹ் ஃபங்கஸ் தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாம் தரைக்கு குடியேறுது பங்கசுக்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாம் பங்கசுக்கு குடிய தரைக்கு குடிய அடுத்து முன்னூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு முன்னூத்தி எண்பது சாரி முன்னூத்தி எண்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு தாவரங்கள் பரமுள்ள பெருக்குது ஏன்னா வேர் தந்து இலை கொன்ற என்பவற்றை கொண்ட பகுதிகளாக தாவரங்கள் விருத்தி அடைஞ்சு வியத்தம் அடைஞ்சு பல்வகை ஆக்கம் அடைந்து வந்து கொண்டிருக்கு இப்ப தரையில முதல் முதல்ல குடியேறிய விலங்கு கூட்டம் எதுன்னா ஆத்திரப்போடா ஆத்திரப்போடால எது ரெண்டு பேர் யார் ரெண்டு பேர்னா பூச்சிகளும் சிலந்திகளும் ஆவரங்கள் யாரோட தர தரைக்கு குடி பெயர்ச்சுன்னா பங்கசோட சேர்ந்துதான் தரைக்கு குடி பெயர்ச்சுன்னு சொல்றோம் அடுத்தது முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்ன தோன்றுச்சு இந்த நாட்பாத மொழிகள்ட தோற்றம் டெட்ராபோடா நாட்பாத மொழிகள்ட தோற்றம் நடந்துச்சு அந்த இந்த நாட்பாத மொழி சோனை கொண்ட செட்டைகளுடைய மீன்கள் இருந்து கூறுபணிச்சுன்னு சொல்றான் அடுத்து ஆறு தொடக்கம் ஏழு மில்லியன் வருஷத்துக்கு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு அப்படியே இதெல்லாம் மில்லியன் பிள்ளை மில்லியன் எல்லாம் மில்லியன் மாத்தி சொல்லிட்டேன் தெரியல ஆஹ் மில்லியன் ரைட் சாரி மில்லியன் ஆறு தொடக்கம் ஏழு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு மனித தோன்றல் வழிகளின் விரிகை மனித தோன்றல் வழிகை வழி மனித தோன்றல் வழிகளின் விரிகை ரேமேட்டாக்கள் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னர் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னர் மனித இனத்திற்கு தோற்றம் நடந்துச்சு இதுதான் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது ஒரு சமரி மாதிரி சமரி அடுத்து நாங்க பார்க்க வேண்டியது ரைட் கூர்பின் புவி சரிதவியலுக்குரிய புது டொபிக் ஒன்னுக்கு போறப்ப சரியா புது தலைப்பு கூர்பின் புவி சரிதவியலுக்குரிய கல்பங்களும் யுகங்களும் அப்ப நாங்க சொல்லுவோம் கல்பங்கள் நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி கல்பங்கள் தான் பெருசு வருஷம் மாதிரி யுகங்கள் இது வருடத்துல இருக்கிற சின்ன மாதங்கள் மாதிரி உம் அப்படி உடைச்சு 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 வச்சு நாங்க படிக்கணும் அப்ப இங்க என்னென்ன கல்பங்கள் இருக்கு நான்கு கல்பங்கள் ஹேடியன் ஆக்கியன் ரெண்டு புரோட்ரோசோய் பெனரோசோய் நாலு 
இதுல ஆகும் பழசு ஹேடியன் புதியது எது பெனரோசோய்க் பெனரோசோய்க் சரியா யுகங்கள் பெனரோசோய் கல்பத்தை பெனரோசோய் கல்பம் இருக்கு தானே இது நீங்க பெலியோசோய்க் மீசோசோய்க் சீனசோய்க் அப்படின்ட்டு மூன்று யுகங்களாக பிரிச்சுக்கிட்டு மூன்று யுகங்களாக பிரிச்சு சரியா இதுல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இப்ப உங்களோட கைட்ல தந்திருக்காங்க நீங்க இதை பெயரிட தெரிஞ்சா மட்டும் போதுமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்கள் இந்த கல்பங்கள் யுகங்களை பெயரிட மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா சரியா அப்ப மேலதிக அறிவு அறிவுக்காக தான் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் நடந்தது சொல்லியிருக்காங்களாம் அப்ப உங்களுக்கு கல்பங்கள் நான்கு பேரிட தெரியணும் யுகங்கள் மூன்ற பேரிட தெரியும் அது தெரிஞ்சா போதும் ஆனால் கொஞ்சம் நாங்க அதை பேசிட்டு வரலாம் ஹேடியன் கல்பம் ஹேடியன் ஹேடியன் கல்பத்துல என்ன நடந்துச்சு பூமி தோற்றம் பெற்றுச்சு புவியிட தோற்றம் ஆக்கியன் கல்பத்துல ஆக்கியன் கல்பத்துல புவி மேற்பரப்பில் அறியப்பட்ட அளவில் பழமையான பாறைகள் சரியா பழமையான பாறைகளோட உயிர் சூழல் கிடைச்சிருக்கு ஆக்கியன் கல்பத்துல சரியா அதே மாதிரி ஆக்கியன் கல்பத்துல தான் பழமையான கலங்கள்ல உயிர் சூழல்கள் தோன்றி இருக்கு அப்படின்னா மூல முதற்களம் தோன்றியாச்சு புரோட்டோசில் தோன்றிடுச்சு வளிமண்டல ஒட்சிஜன் சரிவா அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சைன பாக்டீரியா தோன்றிடுச்சு புரோட்ரோசோய் கல்பம் புரோட்ரோசோய் கல்பம் பல்வகைப்பட்ட அல்காக்களும் இந்த பாருங்க அல்காக்கள் கூர்படையிறனால தான் உணவு சங்கிலி மூலம் தோன்றுச்சு நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா அல்காக்கள் தோன்றுனால தான் உணவு சங்கிலிகள் மூலம் தோன்றுச்சு நாங்கள் பார்த்தோம் ஓ ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இது அறுநூத்தி எழுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்பு நடந்தது பல்வகைப்பட்ட அல்காக்களும் முள்ளந்தண்டற்ற மென்னுடல் மொலஸ்காஸ் சாஃப்ட் பாடி அனிமல் தோன்றியிருக்கு யூகரியோட்டா கலங்களின் பழமை வாய்ந்த உயிர் சுவடுகள் தோன்றியிருக்கு அடுத்தது நாலாவது பெனரோசோய் கல்பம் இதை நாங்கள் பெருசா பார்க்க தேவையில்லை பெனரோசோய் கல்பம் பெனரோசோய் கல்பத்தில் மூன்று யுகங்கள் பெலியோசோய்க் மீசசோய்க் சீனோசோய்க் இந்த பெலியோசோய்க் தான் ஆக பழசு சரியா பெலியோசோய்க்கில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் பெலியோசோய்க்கில் விலங்கு கணங்கள் பலவற்றின் பல்லுகமே சடுதியாக அதிகரித்தமை விலங்கு கணங்களோட பல்லுகமே திடீர்னு அதிகரிக்குது கடல் வாழ் அல்கி அல்காக்கள் பெருகுது குறுப்பு நடந்து வர்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் தான் அதெல்லாம் கடல் வாழ் அல்காக்கள் பெருகுது பல் பங்கசுக்கள் பல்வகமையான பங்கசுக்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் தரை மீது குடியேறுது சரியா அப்ப தரைக்குடிய குடியேற்றம் எத்தனை மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்பு நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்பு தானே ஏன்னா ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்பு கலன் தாவரங்கள் பல்வகமை அடையுது அப்ப கலன் தாவரங்கள்ல நிறைய வெரைட்டி உருவாகுது அப்ப முள் மீன்கள் பல்வகமை அடையுது நாட்பாத மொழிகள் பூச்சிகள் முதல் முதல்ல தோன்றுது அம்பிபியாக்கள் ஆட்சி ஆஹ் இது இந்த இந்த இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கணும்ன்ட்டு அவசியம் இல்லை அதனாலதான் நாங்க குயிக்கா போறோம் சரியா ஆஹ் சும்மா மேலதிக அறிவுக்காக இது கலன் தாவரங்களை கொண்ட பரந்த காடுகள் உருவாகியமை கலன் தாவரங்களை கொண்ட பரந்த காடுகள் உருவாகி உருவாகி இருக்கு வித்து தாவரங்கள் முதல் முதல்ல தோன்றி இருக்கு நகருயிர்கள் தோன்றி இசைவு விரிகைக்கு உட்பட்டிருக்கு இசை விரிகைன்னா என்னன்னா குறித்த ஒரு அங்கி கூட்டம் சரியா பல்வேறு சூழல்ல வாழ்றதுக்கு இசைவாக்கம் அடைதல் ஏன்னா இந்த நகருயிர்கள் நீர்ல வாழும் நிலத்துல வாழும் அது மாதிரி சில நகருயிர்கள் மரங்கள்ல கூட வாழும் பாம்புகள்லாம் அப்ப அதான் அப்ப குறித்த ஒரு அங்கி கூட்டம் கூட்படை குறித்த ஒரு அங்கி கூட்டம் தோன்றி பல்வேறு சூழல்ல வாழ்றதுக்கு என்ன செய்யறது இசைவாக்கம் அடைதல் இப்ப முளையூட்டிகள் பாருங்க நீர்ல வாழுமா வாழும் நீர்ல வாழ்ற முளையூட்டிகள் இருக்கு டால்பின் திமிங்கிலம் நீர்ல வாழ்ற முளையூட்டி தரையில நாங்கள்லாம் வாழ்றோம் சில முளையூட்டிகள் பறக்குது வவ்வால் போன்றது அதான் இசை விரிகை ஒரு குறித்த அங்கி வந்து அங்கி கூட்டம் வந்து 
வெவ்வேறு சூழலில் வாழ்வதற்கு இசைவாக்க முடிதல் இசை விருகை எனப்படும் பெருமளவிலான தற்கால பூச்சிகள் கூட்டத்தின் தோற்றம் நடக்குது கடல்வாழ் மற்றும் தரைவாழ் அங்கிகள் பலவற்றின் அழிவு எல்லாம் அழியுது பெரிய சுவைக்கல கொஞ்சம் அங்கிகள் அழியுது ஆரம்ப காலத்துக்குரிய கலன் தாவரங்கள் பலுகமையாக்க முடியுது ரைட் அப்ப அடுத்தது மீசோ சோய்க் மீசோ மீசோ சோய்க் யுகம் கூம்புகளை கொண்ட தாவரங்கள் ஜிம்னஸ் பங்குகள் ஆட்சி அடைந்தமை டைனோசஸ் மீசோ சோய்க்ல தான் கூட்படை சரியா டைனோசஸ் மீசோ சோய்க்கில் தான் கூட்படை சரியா டைனோசர் மீசோய்க்கில் கூட்படைஞ்சு இசை விரிகை அடைது சரியா அந்த டைம்ல தான் முளையூட்டிகள் இந்த மீசோ சோய்க்கில் எம் மீசோ சோய்க் மெமல்ஸ் முளையூட்டிகள் தோற்றம் பெறுது அப்ப மீசோ சோய்க் யுகத்துலலாம் காலங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஜுராசிக் பீரியட் ட்ரயாசிக் பீரியட் அப்படின்ட்டு காலங்கள் இருந்துச்சு இந்த ஜுராசிக் பீரியட்ல தான் டைனசஸ் ஆட்சியா இருந்துச்சு அதனாலதான் அந்த படத்துக்கு பேர் ஜுராசிக் பார்க் ஜுராசிக் பார்க் படம் அப்ப முளையூட்டிகள் தோற்றம் பெறுது ஜிம்னஸ்வங்கள் ஆட்சியான தாவரங்களாக தொடர்ந்தும் காணப்படுது டைனசர்கள் ஆட்சி அடைந்தவுடன் பல் பல்வகமை அடைந்து பெருமளவில் காணப்படுது பூக்கும் தாவரங்கள் தோன்றி பல்வகமை அடைது தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் அப்பதான் தோன்றுது சரியா அப்ப பெலியோசோய்க்குல கூம்பு தாவரங்கள் பூக்காத தாவரங்கள் தான் ஆனா வித்து உள்ள தாவரங்கள் இங்கே பூக்குற தாவரங்கள் தோன்றி பல்வகமை அடையுது டைனோசஸ் எல்லாம் அழியுது டைனோசஸ் உள்ளடங்களாக பல அங்கிகள் அழியுது டைனோசஸ் அழிஞ்சதுக்கு காரணம் அதான் சொல்றாங்க என்ன என்னவா பாரிய விண்கல் ஒண்ணு பூமியில வந்து விழுந்துச்சா வந்து விழுந்ததோட தூசு மண்டலம் தூசு 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 போயிட்டு மேல சூரிய ஒளியை மறைச்சிருச்சா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத கால பகுதிக்கு சூரிய ஒளியே பூமியை அடையலையா டைனோசஸ் ஒரு தாவர உண்ணியா இதனால என்ன சூரிய ஒளி பூமியை அடையலனா ஒளித்தோ நடந்திருக்காது சோ உணவின்றி டைனோசஸ் செத்ததாக சொல்றான் சரியா இப்ப டைனோசஸ் உள்ளடங்களாக பல அங்கிகள் அழிகிறது மீசு சோய்க்கூட்டில் அடுத்தது சீன சோய்க்கூகம் முளையூட்டி பறவை மற்றும் மகரந்த சேர்க்கை செய்த பூச்சிகள்ட்ட இசை விவிரிகை இப்ப இசை விரிகைன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் என்னது நஞ்சியஸ்வங்கள் ஆட்சியில் அதிகரிப்பும் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பும் அவற்றின் தொடர்ச்சியான இசை விரிகையும் பெரும்பாலான தற்காலத்துக்குரிய முளையூட்டி வர்ணங்கள்ட இசை விரிகை முளையூட்டிகள்ட்ட இசை விரிகை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நான் இது உங்களுக்கு தேவையில்லாதனாலும் நாங்க பெருசா இதை கதைக்காம போறோம் பல பிரைமேட்ஸ் கூட்டங்கள்ல தோற்றம் இந்த குரங்கு தேவாங்கு என்பன தோற்றம் பெறுது சரி தேவாங்கு தேவாங்க பத்தி தெரியுது நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் இருக்கு முளையூட்டிகளினதும் என்ஜியோஸ்வங்களினதும் நேரடியா நேரடியான ஆரம்ப கால மனித மூதாதையர்கள்ட்ட இசை விரிகை தொடரும் மனித மூதாதையர்கள்ட்ட இசை விரிகை இருபாத மனித மூதாதையர்கள் தோற்றம் பெறுறாங்க பைபெடலிசம் ரெண்டு காலில் நடக்கக்கூடிய மனித மூதாதையர் இப்போ குரங்கெல்லாம் நாலு காலில் தானே ஏன்னா நடக்கும் இப்போ நம்ம மனிதர்கள் ரெண்டு காலில் சாதி ஹோமோ ஹோமோன்ற சாதி தோற்றம் பெறுது சரி அப்ப நாங்க புவியில் உயிரின் தோற்றம் சரியா அந்த புவியில் உயிரின் தோற்றம் தொடர்பாக பார்த்துட்டோம் அல்லது உயிர் பல்லுமே கூர்ப்பு எப்படி நடஞ்சு அதை பார்த்தாச்சு அப்போ உயிர் பல்லுமே நட கூர்ப்பு ஐந்து படிமுறைகளோடாக நடஞ்சுன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்னும் உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு ஃபர்ஸ்டா நடந்தது உயிர் ரசாயன கூர்ப்பு நடந்தது அந்த ரசாயன பதார்த்தம் ஒன்று தோன்றுச்சு இந்த ரசாயன பதார்த்தத்திலிருந்து மூல முதற்களம் தோன்றலாம் என்னென்ன அந்த ரசாயன பதார்த்தம் புரதம் நியூக்ளிக் அமிலம் லிப்பிட்டுக்கள் எல்லாம் மூல முதற்களம் ரெண்டாவதா தோன்றுச்சு அடுத்து மூல முதற்களம்ன்றது ஒரு புரோக்கரியோட்டா பிறப்போசனைக்குரிய அங்கி அதுல இருந்து ஒளித்தோபூரி அங்கிகள் தோன்றுது ஒளித்தோபூரி அங்கிகள்ல இருந்து முதல் யூக்கரியோட்டா தோன்றுது முதல் யூக்கரியோட்டா தோன்றின பிறகு யூக்கரியோட்டாக்கள்ட பல்வகைமையாக்கம் நடக்கும் யூக்கரியோட்டாக்கள்ட பல்வகைமை ஆக்கத்துல தாவரங்கள்ல உச்ச நிலையில் இருக்கிறது பூக்கும் தாவரம் அதே மாதிரி யூக்கரியோட்டாக்களின் பல்வகைமை ஆக்கத்துல விலங்குகள்ட உச்ச நிலையில இருக்கிறது விலங்குகள்ட உச்ச நிலையில இருக்கிறது மனிதன் சரியா கூர்ப்புண்ட உச்ச கட்டம் ரெண்டு பூக்கும் தாவரமும் மனிதன் அப்ப யூகரியோட்டாக்கள்ட பல்வகைமை ஆக்கம் நடந்த பல்வகைமை ஆக்கம்னால நடந்த நிகழ்வுகள் 
அப்ப ஒரு செக்ஷன் முடிச்சாச்சு அப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மாதிரி முடிச்சுட்டோம் அடுத்து நாங்க பார்க்க வேண்டியது கூர்ப்பு கொள்கைகள் இந்த கூர்ப்பு கொள்கைகளை நாங்க அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம் ரைட் இதோட நான் அதை என் பண்றேன் ஓகே தேங்க்யூ